விஸ்வேஸ்வர சர்மாவும் இறைமுடிமணியும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் சங்கரமங்கலம் அரசினர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஒரே வகுப்பில் படித்து தோழர்கள் வாழ்க்கை பாதையில் இருவரும் வேறு வேறு திசைகளில் நடந்தாலும் பழைய நட்பு என்னவோ நீடிக்கத்தான் செய்தது அவர்கள் தனியையும் தங்களுக்குள்ளேயும் பேசிக் கொள்ளும் போது இருவரும் ஒருவரை மற்றொருவர் நீ நான் வா போ என்று உரிமை பாராட்டி ஏக வசனத்தில் பேசிக் கொள்வார்கள் ஆனால் மற்றவர்களிடம் ஒருவரை பற்றி இன்னொருவர் குறிப்பிட்டு பேச நேரும் போதெல்லாம் அவர் இவர் என்று மிகவும் மரியாதையாகத்தான் குறிப்பிட்டு பேசுவார்கள் இதிரெதிரான வாழ்க்கை முறைகளையும் கொள்கைகளையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் நட்பையும் இழந்துவிடாமல் அவர்களால் பழக முடிந்தது அந்த அதிகாலை வேளையில் அன்று இறைமுடி மணி தன்னை தேடி வந்த காரியம் என்னவாக இருக்கும் என்று அறிய ஆவலாக இருந்தது சர்மாவுக்கு வந்தவர் தாமாக சொல்லுவதற்கு முன் தானே வலிய அவசரப்பட்டு விசாரிப்பது நன்றாகிறாது என்று சர்மா இறைமுடிமணியின் குடும்பக்ஷேம லாபங்களை விசாரிக்கலானார் இறைமுடிமணியும் சர்மாவின் குடும்பக்ஷேம லாபங்களை விசாரித்தார் பேச்சு ரவியை பற்றி விசாரிப்பதில் வந்து நின்றது தம்பி கிட்ட இருந்து லெட்டர் ஏதாச்சும் உண்டா போட்டிருக்கான் புறப்பட்டு வரதா கூட எழுதியிருக்கான் எப்ப வருதா தேதி எழுதல சீக்கிரமா வருவான் வர சொல்லி பதில் எழுதி போட்டிருக்கேன் மனம் திறந்து பேசுவதற்கும் நம்பிக்கைக்கும் உரிய சிநேகிதனிடம் உண்மை நிலையை சொல்லி யோசனை கேட்கலாம் என்று சர்மாவுக்கு தோன்றியது இருந்தாலும் இறைமுடிமணி தன்னை தேடி வந்த காரியத்தை சொல்வதற்கு முன் தான் எதையும் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டாம் என்று இருந்தார் அவர் இறைமுடிமணி அதிகமாக நேரத்தை கடுத்தாமலும் சுற்றி வளைக்காமலும் வந்த காரியத்தை சொல்லிவிட்டார் வடக்கு தெருக்கோடியில இருக்கே ஒரு காலிமன அதுல என் மருமகன் அதான்பா மூத்த மகளோட புருஷ குருசாமி பல சரக்கு கடை போடலாம்னு இருக்கான் விசாரிச்சதுல அந்த இடம் உன் மடத்துக்கு சொந்தமானதுன்னு தகவல் தெரிஞ்சது முடியுமானா அந்த இடத்த ஒரு நியாயமான வாடகைக்கு பேசிவிட்டால் நல்லது இது உன்கிட்ட கேட்டுட்டு போகலாம்னு தான் வந்த அந்த இடத்த வாடகைக்கு விடலாம்னு நானா தீர்மானம் பண்ணிட முடியாது ஸ்ரீமடத்துக்கு ஒரு வார்த்தை எழுதி கேட்டுண்டு அப்புறமா உனக்கு சொல்றேன் எழுத போறத காலதாமதம் பண்ணாம கொஞ்சம் சீக்கிரமா எழுத இதோ இன்னிக்கே எழுதிடுறேன்பா அப்ப நான் வரட்டா கொஞ்ச இரு தேசிகாமணி உன்கிட்ட ஒரு யோசனை கேட்கணும் இறைமுடிமணி புறப்படுவதற்கு எழுந்திருந்தவர் மறுபடி திண்ணையில் உட்கார்ந்தார் குரலை தனித்து கொண்டு ரவியின் கடிதம் தன் பதில் எல்லாவற்றையும் விவரித்து கூறினார் சர்மா பின்பு இறைமுடிமணியிடமே அபிப்பிராயம் கேட்டார் என் நெருங்கின முறையில இதில் உன் யோசனை என்ன தேசிகாமணி உன் மகன் தப்பா எதுவும் பண்ணிடல திருமணத்துக்கு தக்க பருவம் வந்துவிட்ட இளைஞன் ஒருவனுக்கு அவன் பெற்றோர் திருமண ஏற்பாட்டை உரிய காலத்தில் செய்ய தவறிவிட்டால் அந்த இளைஞன் தானே தனக்குரிய மணமகளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது நியாயமானதே என்று அஷ்டாதச தர்ம சாஸ்திரத்தில் ஒன்றாகிய யாஜ்ஞ வல்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே ஞாபகம் இல்லையா தர்மமா இல்லையான்னு உன்னை நான் கேட்கல நடைமுறையில் உள்ள சாத்திய அசாத்தியங்களை பற்றி தான் இப்ப உன்ன கேட்கிறேன் சாத்தியமா அசாத்தியமான யோசித்து தயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறத விட சாத்தியமாகிறாப்புல செய்துக்க வேண்டியதுதான் என்னை பொறுத்தவரை இத்தகைய கலப்பு உறவுகளை வரவேற்கிறேன் மேலும் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு இறைமுடி மணி புறப்பட்டு போய்விட்டார் சர்மா யோசனை கேட்ட விஷயத்தில் சர்மாவுக்கு எது முடியும் எது முடியாது என்று எண்ணி பார்த்து யோசனை சொல்லாமல் ஒரு சுயமரியாதைக்காரர் என்ற முறையில் தன்னுடைய கொள்கை பிடிவாதத்தை விட்டுக் கொடுக்காமல் பதில் சொல்லிவிட்டு போயிருந்தார் இறைமுடி மணி நாத்திகரான இறைமுடிமணி யாஜ்ஞ வல்கியத்தை மேற்கோள் காட்டி பேசியது பற்றி சர்மா ஒரு சிறிதும் ஆச்சரியப்படாததற்கு காரணம் இருந்தது இறைமுடிமணி ஒரு ஆச்சரியகரமான மனிதராய் இருந்தார் சிறு வயதில் ஒரு சுயமரியாதை பிரசங்கத்தில் தாக்கி பேசுகிற நோக்குடன் ஒரு புராண கதையை தவறாகவும் சிறிது மாற்றியும் சொல்லியதற்காக ஒன்றை அரைகுறையாகவும் தப்பாகவும் தெரிந்து கொள்வதுதான் சுயமரியாதைக்காரருக்கு லட்சணம் போலும் என்று எதிர்த்தரப்பு பத்திரிகையில் அவரை தாக்கி எழுதியிருந்தார்கள் உடனே ஒரு முரண்டுடன் சமஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும் இருந்த புராணங்களையும் காப்பியங்களையும் நீதி நூல்களையும் தர்ம சாஸ்திரங்களையும் தக்கவர்கள் துணையோடு ஒன்றுவிடாமல் படிக்க தொடங்கினார் அவர் இறைமுடி மணியின் அந்த நேர்மை பலரை கவர்ந்தது ஒன்றை கண்டித்தும் தாக்கியும் பேசுவது என்றால் கூட அதை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு பேச வேண்டும் என்று உணர்ந்த அவரது நாணயம் அவர் சார்ந்திருந்த இயக்கத்துக்கே ஒரு மதிப்பை உண்டாக்கியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இதனால் சங்கரமங்கலத்திலும் சுற்றுப்புறத்து ஊர்களிலும் புராண இதிகாச தர்ம சாஸ்திரங்களில் எதிலும் நுணுக்கமான எந்த மூலையில் உள்ள எந்த கருத்தை விசாரிப்பது என்றாலும் ஒன்று பரம ஆத்திகராகிய சர்மாவை விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது பரம நாத்திகராகிய இறைமுடிமணியை விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது 
யாக்ஞ வல்கியத்தை மேற்கோள் காட்டி இறைமுடி மணி பேசிவிட்டு போன பின்பும் ஷர்மாவின் மனதுக்குள் நெடுநேரம் வரை அந்த மேற்கோளை பற்றிய சிந்தனையே இருந்தது பின்பு வீட்டுக்குள்ளே போய் காகிதமும் பேனாவும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இறைமுடி மணி கேட்ட காலிமணி விஷயமாக ஸ்ரீமடத்துக்கு கடிதம் எழுதினார் சீக்கிரம் கிடைக்க சொல்லி கல்லூரிக்கு செல்லும் தன் மகன் குமாரிடம் அந்த கடிதத்தை உடனே கொடுத்து அனுப்பினார் மனம் என்னவோ இடைவிடாமல் ரவியையும் அவனோடு வரப்போகும் அந்நிய நாட்டு யுவதியையும் பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தது ராணி மங்கம்மாள் காலத்து தர்ம சத்திரம் மாதிரி பிரைவசியே இல்லாத உம்ம வீட்டில் அவளை எப்படி தங்க வைக்கப் போகிறீர் என்று வேணுமாமா கேட்டிருந்த கேள்வியும் கூடவே ஞாபகம் வந்தது ரவியையும் அவனோடு வருகிற பெண்ணையும் வேணுமாமா வீட்டு மாடியில் தங்க வைப்பது சரியாகவும் பொருத்தமாகவும் இராதென்று அவர் நினைத்தார் சாதாரணமாகவே வம்பு பேசக்கூடிய ஊர் இன்னும் அதிகமாக வம்பு பேசுவதற்கு தான் அது வழி செய்யும் என்று அவருக்கு தோன்றியது குடும்பத்துக்கும் அவனுக்கும் பெரிய மனஸ்தாபமாம் அதனாலே தான் அப்பா அம்மாவோடு சொந்த வீட்டில் தங்காமல் வேணுமாமா வீட்டில் போய் தங்கியிருக்கிறானா என்று ஊரிலே உள்ளவர்கள் பேச தொடங்கி விடுவார்கள் ஷர்மாவின் யோசனை சிறிது கலைந்தது பார்வதி புத்தக அடுக்கும் கையுமாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு புறப்பட்டிருந்தவள் தெருவாசலில் படியிறங்கும் முன் அவரிடம் சொல்லிக் கொண்டு போனாள் அவர் மனதினுள் ஏதோ ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தவராக வீட்டின் உட்புறம் எழுந்து சென்றார் கூடத்திலும் மாடியிலும் சுற்றி சுற்றி பார்த்தார் மாடி ஹாலில் கால் அடியினாலேயே நீழ அகலத்தை ஒருமுறை அழந்தார் அப்போது அவருடைய மனைவி காமாட்சி அம்மாள் சமையலறையில் காரியமாக இருந்தாள் அந்த வீட்டில் குளியலறை இணைப்புடன் தனியாக ஒரு அறை கட்டி கொள்ள ரவிக்கு எல்லா உரிமையும் இருந்தது சில ஆண்டுகளாக மாதா மாதம் அவன் அனுப்பியிருந்த பணமே கூட வட்டியுடன் சேர்ந்து ஒரு பெருந்தொகையாக பேங்க் கணக்கில் இருந்தது ஆனால் அப்படியெல்லாம் இருந்தும் கூட அவன் கைப்பட கடிதத்தில் எனக்கு அந்த வசதி செய்து தர வேண்டும் இந்த வசதி செய்து தர வேண்டும் என்று எதுவும் அவருக்கு வற்புறுத்தி எழுதவில்லை ஒருவேளை அவனே வேணுமாமா வீட்டில் தங்கிக் கொள்கிற எண்ணத்தில் தான் அதெல்லாம் எழுதாமல் இருக்கிறானோ என்று கூட அவருக்கு ஒரு சந்தேகமும் ஏற்பட்டது அவனுடைய வருகை சில நாட்கள் தள்ளி போட சொல்லி எழுதவும் இனிமேல் முடியாது அவர் ஏற்கனவே வர சொல்லி எழுதி கொடுத்திருந்த கடிதத்தை வேணுமாமாவின் பெண் வசந்தி தபாலில் சேர்த்து விட்டாள் இதுவரை இந்த பிரச்சனையை அவர் யார் யாரிடம் கலந்தாலோசித்தாரோ அவர்கள் அத்தனை பேரும் ரவியின் மேல் அனுதாபத்தோடு தான் பதில் சொல்லியிருந்தார்கள் தனியிடம் குளியலறை இணைப்பு இவற்றையெல்லாம் ரவி கடிதத்தில் எழுதி வேண்டிக் கொண்ட பின்புதான் செய்ய வேண்டுமா என்ன அவன் கேட்காவிட்டாலும் நாமாகவே ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியதுதானே என்று கூட ஒரு சமயம் அவர் மனதில் தோன்றியது நாமாவது கொஞ்சம் வளைந்து நெழிந்து கொடுத்து அனுசரித்து போய்விடலாம் ஆச்சார அனுஷ்டானங்களில் பிடிவாதம் உள்ள அவள் பாடுதான் சிரமம் இவளுக்கு பதில் சொல்லி விளக்கிக் கொண்டிருப்பது முடியாத காரியம் என்று தம் மனைவியை பற்றி எண்ணி தயங்கினார் ஷர்மா ரவியும் அவனோட அந்த பிரெஞ்சு பெண்ணும் சங்கரமங்கலத்துக்கு வந்து சேர்வதற்குள்ளாவது தம் மனைவிக்கு விவரத்தை சொல்லியாக வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தார் அவர் இப்போதே காமாட்சியிடம் அதை சொன்னால் அவள் தற்செயலாகவோ அல்லது வாய் தவறியோ பக்கத்து வீட்டு முத்து மீனாட்சி பாட்டியிடம் பிரஸ்தாபிப்பாள் முத்து மீனாட்சி பாட்டி உடனே ஊரெல்லாம் தமுக்கடித்தார் போல அதை பரப்பி விடுவாள் என்று பயந்தார் அவர் நீண்ட சிந்தனைக்கு பின் மகன் ஊர் வந்து சேர்வதற்குள் செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளை பற்றி ஒரு வழியாக அவர் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் அவருடைய அந்த வீட்டுக்கு இரண்டு வாசல்கள் இருந்தன பக்கவாட்டில் பசுமாடுகள் தொழுவத்துக்கு போக ஒரு வாசல் பயன்பட்டு வந்தது தொழுவத்துக்கு அப்பால் பத்து பன்னிரண்டு தென்னை மரங்கள் நாலந்து மா பலா மரங்கள் பூஞ்செடி கொடிகள் அடங்கிய தோட்டமும் ஓர் இரவை கிணரும் வீட்டை ஒட்டினார் போல இருந்தன தோட்டத்துக்கும் மாட்டு தொழுவத்துக்கும் வேலையாட்கள் வரப்போக அந்த பக்கவாட்டிலிருந்த வாசல் பயன்பட்டு வந்தது வீட்டு கொல்லையிலிருந்தே தோட்டத்திற்கும் மாட்டு தொழுவத்திற்கும் போகலாம் என்றாலும் வெளியாட்கள் வரப்போக பயன்படுகிற வரையில் தனி வாசல் இருந்தது இந்த தனி வாசல் வந்து சேருகிற விதத்தில் மாடியில் இருந்த தோதாக படிகள் இருந்தன மாடியில் மரப்பலகையாலேயே அரை மாதிரி தடுத்து மேலே ஒரு சீலிங் ஃபேனும் போட்டு கொடுத்து விட்டு பக்கத்து ஹாலில் அதை ஒட்டினார் போலேயே சில நாற்காலிகள் டைனிங் டேபிள் தேடி வருகிறவர்களை பார்க்கிற வசதியெல்லாம் செய்து கொடுத்து விடலாம் என்று இப்போது முடிவுக்கு வந்திருந்தார் ஷர்மா வேறு விதமான தயக்கங்கள் தர்ம சங்கடங்கள் எல்லாம் இருந்த போதிலும் மகன் மேல் உயிர் நட்பு கொண்டு அவனை நம்பி வருகிற ஒரு கோடீஸ்வரன் வீட்டு பெண்ணை சாதாரண தேவைகளுக்கு தவித்து கஷ்டப்பட விடக்கூடாது என்று உறுதியாக நினைத்தார் அவர் ஷர்மாவுக்கு இப்போது சிலவு மிச்சம் அவளை இங்கேயே தங்க வச்சிடலாம் என்று முதல் நாள் வேணுமாமா சொல்லியிருந்த வார்த்தைகள் வேறு ஷர்மாவின் ரோஷத்தை கிளறி விட்டிருந்தன நான் ஏதோ செலவு செய்யறதுக்கு தயங்குற மாதிரி அவர் சொல்லி காமிச்சிட்டாரே என்று எண்ணி வருந்தினார் ஷர்மா அன்று ஏதோ ஒரு வடக்கத்தி பண்டிகைக்காக தபால் ஆபீஸ் பேங்க் எல்லாம் விடுமுறையாய் இருந்தன நினைத்த உடனே கொத்தனாருக்கும் மரவேலை செய்கிற மேஸ்திரிக்கும் சொல்லி அனுப்பினார் ஷர்மா 
பேங்கை எதிர்பார்க்காமல் உடனடி செலவுக்கு போதுமான ரொக்கம் கொஞ்சம் அவர் கையில் இருந்தது எப்போதோ மலிவாக வருகிறதென்று வாங்கி போட்ட தேக்கு மரம் வேண்டிய மட்டும் வீட்டிலேயே இருந்தது அப்போது வசதியாக போயிற்று அந்த ஊரை சுற்றி மலை பகுதியில் தேக்கு மரம் அதிகம் பிற்பகலில் தச்சனும் கொத்தனாரும் வந்த அளவுகள் எடுப்பதை பார்த்த பின்புதான் காமாட்சியம்மாள் மெல்ல அவரை விசாரித்தாள் என்ன பண்ண போறேள் கட்டிட வேலைக்காராளோ மர வேலைக்காராளோ வந்திருக்காளே பிள்ளையாண்டாம் பாரிஸ்ல இருந்து வரப்போறானே அவன் தங்கி கொள்ள வசதியா இருக்கட்டுமேன்னு மாடியில ஒரு தனி ரூம் போட சொல்லியிருக்கேன் என்று சர்வ ஜாக்கிரதையாக ரவி வருவதாக மட்டும் அவளிடம் சொன்னார் சர்மா சாயங்காலம் தற்செயலாக அங்கு வந்த வேணு மாமாவும் அந்த ஏற்பாடுகளை பார்த்து சிரித்து கொண்டே சர்மாவை பாராட்டினார் அடேடே பரவாயில்லையே தனியா ஒரு ரூம் போடணும்னு நான் சொன்னப்போ வேண்டா வெறுப்பா கேட்டுண்டீர் இங்கே வந்து பார்த்தா ரொம்ப ஜரூரா எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியிருக்கேரே மனசுக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ செஞ்சாகணுமே அப்படியெல்லாம் சொல்லப்படாது சர்மா மனசுக்கு பிடிக்காம போறாப்ல இப்போ ஒன்னும் நடந்ததுல என்று சொல்லி வேணு மாமா அவரை உற்சாகப்படுத்தி விட்டு போனார் பத்து நாட்களுக்குள் எல்லா வேலைகளும் முடிந்து விட்டன தனி அறை தங்குவதற்கு வசதிகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டாயிற்று வேணு மாமாவும் அவர் பெண் வசந்தியும் கூட வந்து பார்த்துவிட்டு சர்மாவுக்கு நர்சான்றிதழ் வழங்கி விட்டார்கள் அந்த வேலைகள் முடிந்து வெள்ளை அடித்து சுத்தம் செய்த தினத்தன்றுதான் ரவியிடமிருந்து அவனும் கமலியும் புறப்பட்டு வருகிற தேதி முதலியன விவரங்கள் குறிப்பிட்டு ஒரு கடிதமும் வந்திருந்தது அதிகம் செலவழித்து விமான தபால் உரையில் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த கடிதத்தோடு இன்னொரு ஆச்சரியமும் இணைந்திருந்தது தமிழக முறையில் அழகிய புடவை அணிந்து திலகமிட்டு கொண்டு ரவிக்கு அருகில் கமலி அமர்ந்திருக்கிற வண்ண புகைப்படம் ஒன்றும் அந்த உரையில் இருக்க கண்டார் சர்மா வருகிற தேதி முதலிய விவரங்களை எழுதிவிட்டு இதனுடன் உள்ள படம் இங்கே இந்திய தூதரக நண்பர் ஒருவர் எங்களுக்கு அவர் வீட்டில் விருந்தளித்த போது எடுத்த படம் அவர் வீட்டு பெண்களே கமலிக்கு புடவையை அணிவித்து பொட்டு வைத்து அழகு பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் இந்த படம் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது உங்களுக்கும் பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்பதாக அந்த படத்தை பற்றியும் விவரம் குறிப்பிட்டிருந்தான் ரவி உண்மையில் அந்த படத்தில் அந்த கோலத்தில் கமலி மிக மிக லட்சணமாக தோன்றினாள் சர்மாவுக்கு அந்த படம் மிகவும் பிடித்து போயிற்று காமாட்சியிடம் விஷயத்தை சொல்லிவிடுவதற்கு அதுதான் சரியான சமயம் என்று அவருக்கு பட்டது முன்னுரை பீடிகை எதுவும் போடாமல் அடியே உன் பிள்ளை எழுதியிருக்கா படிக்கிறேன் கேளு என்று இறைந்து படித்துவிட்டு மாடப்பிறையில் வைக்க சொல்லி உரைக்குள் இருந்த படத்துடன் சேர்த்தே கடிதத்தை காமாட்சியம்மாளிடம் கொடுத்தார் சர்மா படத்தை அவள் பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணினார் அவர் படத்தை பார்க்க நேர்ந்தால் காமாட்சியம்மாள் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடும் என்று அவர் எதிர்பார்த்திருந்தார் ஆனால் அந்த அம்மாளிடம் அசாதாரணமான அமைதியே தெரிந்தது ஏன்னா அவன் மட்டும் தனியா வரல போல இருக்கே இன்னும் யாரோ கூட வராங்கிற மாதிரி படிச்சேடே ஆமா அது சரி உங்ககிட்ட கொடுத்த அந்த கவர்ல ஒரு படம் இருந்ததே அதை நீ பார்க்கலையா காமாட்சி இல்லையே லெட்டரை மட்டும்தான் நீங்க படிச்சேள் கேட்டேன் படம் எங்கே இருக்கு சர்மா அந்த உரையை மறுபடி வாங்கி அதுல இருந்த படத்தை தனியே எடுத்து அவளிடம் நீட்டினார் காமாட்சி அம்மாள் படத்தை வாங்கி பார்த்தாள் இந்த பொண்ணு யாரு அதான் எழுதியிருக்கானே கமலின்னு படிச்சேனே நீ கேக்கலையா யார் இவ ரொம்ப லட்சணமா இல்ல வயசுக்கு வந்து நல்ல கலரும் இருந்து உயரமும் வளர்த்தியுமா வந்தா எந்த பொண்ணும் அழகுதான் அழகுக்கு என்ன குறைச்சல் இது யாருன்னு சொல்லுங்களே புடவை பொட்டு எல்லாம் இருந்தாலும் நிறம் பார்வை ஒன்னும் நம்மூர் சாயல்லே இல்லையே ரவியோட சிநேகிதி பிரெஞ்சுக்காரி அவனோட இங்கே கூட வரதா எழுதியிருக்கானே அது இவதானா ஆமா நம்ம தேசம் ஊரு எல்லாம் சுத்தி பார்க்கறதுக்காக வராளாக்கும் ஆமா அப்படித்தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதற்கு மேல் காமாட்சியம்மாள் அவரிடம் எதுவும் கேட்டுக்கொண்டு நிற்கவில்லை கடிதத்தை திருப்பி கொடுத்து விட்டு போய்விட்டாள் தனக்கும் கமலிக்கும் உள்ள தொடர்பை குறிப்பிட்டு முன்பு ரவி எழுதிய கடிதத்தை வேணு மாமாவுக்கும் அவர் மகள் வசந்திக்கும் மட்டும் காட்டிவிட்டு இரும்பு பெட்டியில் ரகசியமாக வைத்து பூட்டிய மாதிரி இந்த கடிதத்தை சர்மா பத்திரப்படுத்தவில்லை கூடத்தில் உள்ள மாடப்பிறையில் மற்ற எல்லா கடிதங்களையும் சாதாரணமாக போட்டு வைப்பது போல் போட்டு வைத்திருந்தார் சாயங்காலம் கல்லூரியிலிருந்து வந்த பின் குமார் பார்வதி எல்லோருமே அந்த கடிதத்தை படித்தார்கள் படத்தை பார்த்தார்கள் தீக்குச்சியை உரசி சுடர் தோன்றி அந்த சுடர் விரலை சுடுகின்ற எல்லைக்கு வந்ததும் குச்சியை சுடரோடு அவசர அவசரமாக கீழே போட்டு விடுகிற மாதிரி குழப்பத்தை தான் இனி உண்டாக்கும் என்ற எல்லையை அடைந்து விட்ட அந்த ரகசியத்தை இப்போது மனதிலிருந்து உலகக்காக வெளியேற்றியிருந்தார் சர்மா 
தொடக்கத்தில் அவர் மனதிலிருந்த விகல்பமும் வெறுப்பும் கூட இப்போது மெல்ல மெல்ல அமுங்கி போயிருந்தன சில ஆயிரம் ரூபாய்களை செலவழித்து தனியறை குளியல் வசதி வாஷ்பேசின் கண்ணாடி சாப்பாட்டு மேஜை நாற்காலிகள் எல்லா ஏற்பாடும் அந்த கர்நாடகமான பழைய வீட்டில் செய்யப்பட்டிருந்தன பம்பாயில் இரண்டு தினங்களும் சென்னையில் நான்கு தினங்களும் தங்கிய பின் சென்னையிலிருந்து ரயிலில் புறப்பட்டு சங்கரமங்கலம் வருவதாக ரவி எழுதியிருந்தான் முதலில் மெதுவாக நகர்ந்த நாட்கள் அவனும் கமலியும் வருகின்ற தினம் நெருங்க நெருங்க விரைவாக ஓடின யாரும் பம்பாய்க்கோ சென்னைக்கோ எதிர்கொண்டு வர வேண்டாம் என்றும் தானே சங்கரமங்கலம் வந்து சேர்ந்து விடுவதாகவும் ரவியே கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தான் உம்ம வழக்கம் போல இரட்டை மாட்டு வண்டி கட்டிண்டு அவளை வரவேற்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு புறப்பட்டுட்டதையும் என்னோட கார் தவிரவும் பக்கத்து எஸ்டேட்காரரான சாரங்கபாணி நாயுடு கிட்ட இன்னொரு கார் இரவில் கேட்டிருக்கேன் வரவாழ அழைச்சிண்டு வர எல்லோருமா ரெண்டு கார்ல ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் அன்னைக்கு முகூர்த்த நாள் அவள ஸ்டேஷன்ல இருந்து அழைச்சிண்டு வந்து விட்டுட்டு எனக்கு பூமிநாதபுரத்துல ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும் என்றார் வேணுமாமா சர்மா சொன்னார் நல்ல வேளையாக இந்த மாசம் முதல் தேதியிலிருந்து ரயில் காலம்பர அஞ்சே முக்கால் மணிக்கு வரது முன்னாடியெல்லாம் மூணே முக்கால் மணிக்கோ நாலு மணிக்கோ வந்துருந்தது போக வர ரொம்ப அசௌகரியமா இருந்தது மாமி குமார் பார்வதி எல்லோரும் ஸ்டேஷனுக்கு நம்மோட வராளோ இல்லையோ குமாரும் பார்வதியும் வரா அவதான் வராளோ இல்லையோ தெரியல வெள்ளிக்கிழமை வேற அவளுக்கு ஏகப்பட்ட பூஜை புனஸ்காரம்லாம் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அந்த பூஜை புனஸ்காரத்தை எல்லாம் சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு வரட்டுமே தூர தேசத்திலிருந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிள்ளை வரும்போது அம்மா ஸ்டேஷனுக்கு வந்து வரவேற்க வேண்டாமோ நான் சொல்லி பார்க்கிறேன் ஆனா அவ வரது சந்தேகம்னு படுறது எனக்கு நீர் பேசாம இரும் நான் காலம்புற நாலு மணிக்கு வசந்திய கார்ல அனுப்பி மாமிய சரி கட்டுறேன் இவை ரவி சங்கரமங்கலம் வருவதற்கு முந்திய தினத்தன்று இரவு வேணுமாமாவும் சர்மாவும் பேசி கொண்டவை மறுநாள் அதிகாலையில் சர்மா நாலு நாலரை மணிக்கே தயாராகிவிட்டார் கிராமத்தில் அங்கங்கே கல்யாண முகூர்த்தங்கள் இருந்ததால் நாதஸ்வர இன்னிசையும் வைகரையின் குளிர்ந்த காற்றும் மேற்கே மலையில் சாரல் பிடித்திருந்ததால் பன்னீர் தெளிப்பது போல் பெய்து கொண்டிருந்த பூந்தூற்றலுமாக இருந்தது அந்த காலை வேளை காமாட்சி அம்மாளை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து கொண்டு போக வசந்தி காருடன் வந்து முயற்சி செய்தும் பலிக்கவில்லை எனக்கென்னடி வேளாங்கெல்லாம் நீங்கள்லாம் போயிட்டு வாங்க போறோம் மனுஷா வரும்போது வீட்டிலேயும் யாராவது இருந்து வான சொல்லி வரவேற்கணுமோ இல்லையோ நான் வீட்டிலே இருக்கேன் வசந்தி மன்றாடியது வீணாயிற்று ஷர்மா குமார் பார்வதி வேணுமாமா வசந்தி ஆகியோர் ரயில் நிலையத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் போகிற வழியில் பண்டாரத்தின் பூக்கடை வாசலில் காரை நிறுத்தி முதல் நாள் தகவல் சொல்லி வைத்திருந்தபடி அவன் கட்டி வைத்திருந்த மல்லிகை பூ மாலை இரண்டையும் வாங்கி காரில் வைத்துக் கொண்டாள் வசந்தி அந்த வைகரை வேளையின் குளிர்ச்சியும் மல்லிகை பூ வாசனையும் எங்கிருந்தோ ஒலித்துக் கொண்டிருந்த நாதஸ்வரம் மேலவாத்திய இன்னிசைகளும் சேர்ந்து ஊரே கல்யாண வீடானார் போன்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கியிருந்தன காரில் போய்க் கொண்டிருந்த போதே வேணுமாமா வசந்தியை கேட்டார் மாமியே வரமாட்டேனிட்டா வசந்தி ஏதாவது கோபமா தெரியல பார்த்தால் சுமூகமாத்தான் பேசுற மாதிரி படுறதப்பா ஆனா மனசுல என்னமோ இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் இருக்காதுமா பிள்ளை வரா பாயசம் பச்சனம்னு விருந்து சமையல்ல தீவிரமா இருக்காளோ என்னமோ என்று பேச்சை மாற்றினார் வேணுமாமா ரயில் சரியான நேரத்துக்கு வந்துவிட்டது முதல் வகுப்பில் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக ரவியும் கமலியும் இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதியுடன் கூடிய பெட்டியிலிருந்து இறங்கினார்கள் எளிய வாயில் புடவை ரவிக்கை குங்கும திலகத்துடன் எல்லோருக்கும் கைகூப்பி வணங்கினாள் கமலி கிழக்கே சூரியோதயம் ஆகிற வேளையில் சங்கரமங்கலம் ரயில் நிலையத்தை ஒட்டியிருந்த தனவணிக வைசியர் கல்யாண மண்டபத்தில் எந்த முகூர்த்தத்திற்காகவோ கெட்டி மேள முழங்கி கொண்டிருந்த போது கமலியும் ரவியும் சங்கரமங்கலம் மண்ணில் கால் வைத்தார்கள் இவர்தான் என் தந்தை என்று ரவி சர்மாவை அறிமுகப்படுத்தியதும் அந்த பிரெஞ்சு வதி செய்த காரியம் சர்மாவை ஒரு கணம் மெய்சிலுக்க வைத்துவிட்டது